Bună ziua, astăzi este o zi foarte frumoasă. Mă aflu la casa părinților mei. Vă fac cunoștință cu domnul Rică, cățelul rău și fioros. Ce zi superbă azi, e incredibil de frumos. O să fie perfect la pădure. Practic o să mergem să, să culegem niște ciuperci. Păcat că nu ne-am trezit dimineața, am fost foarte obosit. Să vă arăt cu ce o să mergem. Aceasta este mașina mea din studenție, încă mai trăiește. Hai să-i dăm și o cheie, să vedem sigur că avem cu ce pleca la pădure. În studenție a fost mașina mea de suflet. Are și baterie, wow, super! Bun, hai să ne pregătim să mergem la pădure. Auzi, Rica, ceva? Vrei să vii tu la pădure? Zi mă, băiatul! Vrei să vii la pădure, mă, băiatul? Zi mă! Ei, ce-i place, ce-i place la bău? E, yeah, e, yeah, cu minte, cu minte. Wow! Am ieșit înainte să plecăm și la o plimbare în grădină. Să vă arăt un măr frumos. Se cheamă generos. Mamă, ce încărcat e mărul ăsta. E plin. <laughs> Hai să luăm și noi un măr. Golden generos. Trebuie să rupe, pa, a căzut pe jos. Oricum e curat pe jos. Mm. E dulce ca mierea. pentru anguța. Uite cât de subțire e pomul ăsta. Și uite ce are în vârf. Hehe. He. Gata să plecăm acum. De aici mai avem cât un kilometru, un kilometru nu? Ceva. De mers pe jos până la locul fermecat. Cu... Ia uite o ciupercuță, ghebe. Hai să-ți arăt o broască. <laughs> Broscoi. Opa! <laughs> S-a înmuiat asfalt. <laughs> Asta nu cred că sunt bune. Întrebitoare. Dacă nu le cunoști, mai bine nu le iei, că s-ar putea să ajungi pe la spital. Iar avem aici comatus, dar sunt bătrâni rău, noi luăm pe astea. Cam trecut, sunt foarte buni aia, tineri. Comatus, da. Dacă bei alcool și mănânci asta, e o trăvitor. O prinus, sunt bune astea. O prinus comatus. Da. Da, sunt cam bătrâni. Mai multe varietăți. Ai găsit ceva? Ah, sunt bune astea, nu? Habar n-am. Nu prea. Anul trecut în zonele alea am găsit multe, multe ciuperci. Hai să vedem dacă au apărut iar. Țin minte rocul ăsta anul trecut. Era plin, plin ochi de ghebe. Nimic, 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 nimic. Am găsit uh, murele astea. Care sunt super delicioase. Mm. Ce acrișoare sunt. Ne întoarcem, am văzut noi două locuri. Super! Wow, ce noroi aici! <laughs> Și... Sper să găsim așa mai multe decât am văzut așa din drum. Asta e viața. Nu tot timpul găsești. Ca la pescuit. Te duci la pescuit și nu de fiecare dată prins pește. Mamă, ce pe încălțările mele. Nu de alta, dar trebuie să se vadă că am fost la pădure. Uuu, oh, ce de nane. Astea oh. sunt bune. Da, sunt comestibile. Sunt bune pentru ciulama. Oh. Uite și pe aici. Sunt nane. <laughs> Ce-am găsit, ce-am găsit. Să vi le arăt și vouă, să las un link jos în descriere. Să vedeți că sunt foarte bune de mâncat. Și chiar vă recomand să mergeți la pădure și să, să le culegeți cu încredere. Să și să le mâncați cu încredere. 
punem, punem în vlogul asta neapărat și cum arată ciula mama Produsul la sfârșit. Da. Sfatul meu este să fiți foarte atenți când culegeți ciuperci. Este o treabă foarte serioasă. Adică dacă nu le cunoașteți, mai bine nu mai adunați nimic pentru că unele dintre ele sunt foarte, foarte otrăvitoare și vă pot pune viața în pericol. Sfatul meu este să nu cumpărați ciuperci de la persoane neautorizate și care nu aveți încredere în ele și să nu culegeți ciuperci care nu le cunoașteți foarte, foarte bine, că altfel puteți avea mari probleme. Deci, cel mai bine să le studiați bine înainte de a face o aventură precum am făcut noi astăzi și uh, da, cam atât. Am găsit, am găsit o gheabă. Sunt alea microscopice pe aici ale des. Aha, aha. Au uite-le. Mam. Au uite-le pe aici. Super. Să culegem și noi una. Opa! Perfect! Și astea sunt la fel de otrăvitoare precum coprinus. Dacă le mănânci crude, trebuie gătite. Deci sunt genul de ciuperci care, dacă nu le gătești, sunt otrăvitoare. Se mănâncă în ciulama. Ciorbițe, mâncărică, tocănițe, salate, neapărat gătite, fierte înainte și după aia consumate cu mare încredere. O să lăsăm și, și la ghebe, să vedeți că sunt exact așa arată și sunt foarte comestibile. Și iată, uite, am găsit și o altă varietate de... Sunt super, super bune și astea. De fapt, astea sunt cele mai comune. Sunt... Foarte gustoase. Coprinus comatus. E foarte, foarte bătrân asta. Dar ia te uită, am văzut una acum. Mare, imensă chiar. Cât de mare e cât capul meu. Sunt foarte bune și astea, la fel de comestibile. Sunt varietate tot de coprinus comatus. Sau nane, sau... Foarte frumos miroase. Și sunt super, sunt... Delicioase chiar. De bea aștept ciula mea de seara. <laughs> Dacă tot am ajuns aici, trebuie să traversăm și pe buturuga asta. Puteți natural. Da, cu riscul să cad în balta aici. <laughs> Eu zic să nu te da. Uite, uite ce mari sunt brusturi astia Se ghisau <laughs> Sunt imensi E gips E un afloriment de gips de acolo Este o rocă sedimentară Precipitație fizico-chimică pe fundul mărilor se produce Wow Și fundul mării a ajuns tocmai aici, la da, altitudine Da, în crețire Milioane de ani da. Evoluție Așadar, cam asta a fost excursia noastră la pădure. Se cheamă Pădurea Măluroasa. Cam atât închidem vlogul și ne vedem în alte excursii, în alte tutoriale cu Anca te învață. Și o să urmeze și o serie nouă de schimbări de lucru la salon și de pachetul ombre și de tot felul de filmulețe. Și cam atât. Și ne vedem data viitoare. Bum! După ce ne-am întors de la pădure, practic o să facem o ciulama specială. Din, din ciupercile pe care le-am adunat. Mm. 
ce bun e! <laughs> Ia să vedem cât de bun e! Mm -mm. Rețeta specială! <laughs> Gata! Am închis filmul, Coprimă. încercați și voi uh, rețeta, e, merită toți banii și excurse și tot. Și ne vedem data viitoare! <laughs>